这就是捆绑杜甫。注意那个寒潭，潭底有我需要的东西。你竟然会说话，帮我得到它。说什么？石浩，你入此洞府，太古神山已得偿所愿。之后各自寻找机缘吧。小姐。小唐，你说要得到什么？小唐、啊啊啊啊啊，难道与神明一样？就在下。什么？好精纯的能量！你他，竟有上帝气息笼罩，归我。了！我需要点时间，帮我拖住。啊！我凭什么要与这么多人为敌？你帮了我。日后我也自会帮你。等一下。哎哎哎哎，你干什谁敢过来，就揍谁！就是你，又是你！快点，快点！
谢，谢谢你。应该是我。离我家小姐远点，小姐，你没事吧？中有我需要的东西，帮我得到它。别急，刚才就是你的鲲鹏宝术扰动了机关，你后面的麻烦会更多。到那个时候再来求我吧。啊哎、你要不要脸啊？那不是你惹出的麻烦吗？喂，想合作就趁现在，你们吸引注意力。妄想！你伤我青云少爷之事尚未了断。成交。大局为重，但那鲲鹏宝术必须得归我们。看你们表现吧，谁得到归谁。有些古怪，留给你们争夺吧。他竟然放弃了宽鹏宝骨，其中必定另有阴谋。站住！你的对手是我。你竟放弃了这里，这里怎么什么都没有？这里应该是真正的遗址核心。对，十洞天。什么？
他们天天喊打喊杀的，可一个个都不长脑子，又有什么用？射棒毛球？难道这就是空投亚马逊兽之地？真正的空投传承在这儿。今日你既能至此，必定是走过我修行之路的有缘之人，而且并不贪虚。既来到此处，望你能好好研习我所留宝术。这一池空投真血，可助你一臂之力。真正的空投宝术，可惜我尚未完全领悟。王雄，咱们该出去了。哎、小姐，该走了。你已经等了十多天，青云少爷的事已经传开了，他们都在等着你。浩儿，爷爷把貔貅纯血给你带回来了。那鲲鹏的巢穴里，宝贝也太多了吧
。那给你们的，这只是一部分。宝贝啊，宝贝啊！嗯。哎呀，哎呀，发光了这个！那那人鱼族为啥要给你这老些珍宝啊？啊！路上顺便救了个人鱼少女，非要给我这些，不要都不行、啊。哇，这么多宝贝啊！这个这个这个很厉害。哎，你这斧头不错、啊，你的刀也很好。你们都是修炼宝术的人，这么贪财，这修行魔力呀、啊！啊，真的很没前途。哎此处强大非凡，继续按部就班修炼下去，必定潜力无限。只是，切莫要沉溺于此树的威力之中。谢谢您的指点，刘深，我还给您带了好东西回来。这些身外之物，并非无知所求。十号，有一要事，需告知于你。你的祖父石中天。还活着？什么？爷爷？他于一月前曾现身十国都城。大家小心！<笑>你走吧，别吓着我族人了。来者何人？哟，这不是战王府的小六子吗？长这么大了，怎么不认识你十五爷爷了？您是十五爷爷，您回来了，回家了，回家了。完了，十五爷居然没有死，皇都要乱了。快，赶快去禀报，大魔神回来了。是。中天，你回来了，真是可喜可贺呀！今日府中要好好庆贺一番了。不必如此，我先将貔貅纯血送给浩儿。多年不见，他的修行如何？老十五，嗯，你的手，哎。不打紧，我的内玄老兄弟呢？怎么没见到他们前来林夫妇又在哪里？怎么也不来见我？他们，他们夫妇二人，呃，去了西江。从我归来开始，你们便再三阻拦我见儿子。紫灵和浩儿呢？他们到底在哪儿？啊啊、是我。你怎敢如此无礼、嗯
要是我，还是冷静下来，好好说话吧。用族中三大杀阵摆下必杀之局，你们让我好好说话，是在说笑吗？错今天一刻也走不了。既然无人敢讲。我便自己一趟。我要为浩儿和紫灵做主啊！是啊，到底发生了什么？杨，老师我你有所不知，浩儿体内有万中无一的至尊骨，反倒因此受害。那、啊啊啊啊、毒妇，千刀万剐也不为过。后来。后来我那浩儿怎么样了？浩儿的至尊骨被剜后不久，紫灵夫妇归来，见到如此人间惨剧，试图为浩儿讨个说法，谁料石渊他们反倒试图镇压紫灵夫妇，浩儿遭此劫难，只怕……你们这一样欺负我的儿孙，今日。便为我儿孙主持公道。老师傅，老师傅，你怎可如此残害族族？嗯，这这这……老师傅，事已至此，你你到底还想怎样？国王府有病，得治。我要执行家法。就算执行家法，也轮不到你。你将我王置于何地？你王，我也可以废掉他。失望，我得知时，一切已成定局。你若是我，又能如何？若是我的子孙，做出这等人神共愤的事，一个字，斩！看来今日，就连我也劝不动你。你有动手吗？是你与这些败类狼狈为奸，逼我动手，何必问我？龙珠世界。
不成。树有用，你怕了吗？哼！嗯、老十五，你俩天生重瞳，必将崛起。可浩儿当日已虚弱不堪，我是为了武王府。这个位置没兴趣，只想我的儿孙能好好的站在我面前。今日留你们性命，是让你们亲眼看看，所谓少年至尊，究竟能走到哪一步。女王，干涉我武王府家事，你想找死吗？我本是来何事？不欲动武，可你竟如此狂奔。说三道四。石子腾，十五叔，多年不见，你可还好？我不太好，回到族中，所见让我大悲与失望。石子腾，前因后果，可有愧疚？莫纠结过去，一儿的崛起无可阻挡。十五叔，你不该回来的。如此说来，我不该讨要这个公道了。哼，一儿是重瞳者。
天生神人，又岂是你那索尔可比的？全废不休，我滚便死！哈哈哈哈！今日我接受武王府嫡系一脉所托，待武王出手，铲除叛逆，诛杀十中天，十国万民见证。就凭你的手段，也配替武王府出头？义儿的母亲是我最疼爱的后人之一，这笔账不能不算，这样的仇不能不报。曾宇，给老子收了！别打，妈妈，好强！你太弱了。回羽王府，我就奈何不了你了吗？拦，拦住他！女王昏庸无能，余族剩下无言长气。既然没人管，那我石中天代为管教再多管闲事，就不只是拆了你女王府了。石中天，你太过嚣张了。
太古神山哪位尊者？这位乃是紫藤的恩师，魔灵符金珠尊者。以你的天资来说，若能心平气和，忘却那些恩怨是非，潜心修炼，成就当不止于此。不如拜在我魔灵湖门下。我看你骨骼清奇。不如拜在我门下做个侍者，放肆！你逃不掉了。哼，我顶天立地，不是你爱徒那种不打的鼠辈，又怎会临阵脱逃？我倒要看看你如何顶天立地。七弦冰冻，日式黑练。这，这，这，换！已经掌握了规则之力，今日更放你不得。一个只有一只手的废人，怕什么跟我争？你算个什么东西？反腐，就该杀我一身。对手是我。
是何人？我叫阿蛮，是当年服侍十号小少爷的侍女。当年紫灵少爷夫妇归来，可却急着带小少爷前去看病，我不愿成为拖累。如今，如今既然您回来了，求您带我去吧。我要去寻找紫灵夫妇，去寻找浩儿。不知要经历多少磨难，你要跟着我。千山万水。我也愿与您一起去寻找，我相信十号少爷一定还活着。嗯，胆敢杀我灵身！后来我爷爷怎么样了？你祖父的下落，需要你自己去追寻。我想尽快到达十国都城。刘深，你能送我过去吗？你重伤未愈，仍需经常休眠，还是留在此处吧。多年恩怨牵扯，姻缘复杂难移。你此行，万事小心。姑姑拍卖会中有一块神之玉璧的气息一闪而过。那样的玉璧，你若帮我得到四块，就可再换我出手一次。抱歉，我有要事在身，我要想办法找到祖父。那你更应该去了。拍卖会是打探消息最好的去处。下的寿辰将至，来的人可真不少。嗯，哇、哦，哎，大魔神的事你们知道吗？听说了，干爹说啊，他把禹王府都拆干净了。幸亏皇室庇护，把他藏起来了。不对呀、啊，听我干爹说，大魔神虽然宫里有人，可那太古金珠仍与皇室发生了一战，最后把大魔神逼得远走他乡了。哦，此言差矣。是人皇告知了他紫灵的消息，中天才连夜启程离开皇都。后来呢？后来呢？哎，别聊了，拍卖开始了。开始了，开始了，开始了。开始了欢迎各位嘉宾的到来。拍卖之前，还是要给新来的朋友们介绍一下规矩。这古古拍卖行中，珍宝自是价高者得。而能拍得五件藏品者，将成为我古古拍卖行的贵宾，获得查阅我古古拍卖行中各种信息的资格。拍卖开始，我们看到的是今天的第一件拍品，是一块五彩神泥。五彩神泥起拍价一万金币，一万金币可有人愿意出价？帮我得到，可以换半次出手的机会。这块烂泥是什么好东西吗？对你无用，可是对我很重要。那你才给半次出手机会。两万金币，想刚开始。顺天猴出价五万金币。两万金币。此物只值这么多。话说你本事这么大，想要什么直接出手，谁拦得住？这个世界是平衡的，想得到什么就要付出什么。如今等价交换才是我的选择。这神泥乃是炼化上古神器的辅材，想必定有其他贵宾也感兴趣。五万金币，可还有人继续竞价？五万金币，五万金币一次，可还有更高的出价？五万金币，五万。我是海蓝水，能值多少金币？真的假的？深藏不露啊，这年轻人！竟然有这么大一块海蓝水，以前指甲大冰块都拍出一个天价，这还要价值连城啊！
这块海蓝髓浑然天成，可称无价之宝。嗯、这样的珍品，人鱼少女送了不知多少。行吧。这怎么掰了呀？这这彩蓝水一块，半两。白蓝水两块，净重一两。不够吗？贵客手下留情，请莫要再损伤至宝。我还要报价呀。无妨的。您只需口头报价，交易结束后一体交割便可。那好，无论其他人出价多少，以这块海蓝髓为质，我都多付三成。真是财大气粗。可还有比这位贵嘉宾更高的出价吗？没有了吗？海蓝髓一两一次，海蓝髓一两两次，真没有了。成交，恭喜这位嘉宾。拍得五彩神泥一块。没看出来。还真是个小土豪呢！哎呦，哎呦，哎上古战偶，起拍价八万金币，品相不重要，这是一件孤品。都破成这样了，还能有什么用、啊？是啊，起拍就八万，我看谁脑袋坏了才会买。可有识货者出价？这也太破了，哼！你最好拍下此物啊，可以换几次机会。一次也没有，此物对我无用，但此物号称不灭金身，若与肉神结合，战力可提升至王侯境界。拍与不拍，你自己决定吧。二十万金币，二十万金币，二十万金币，可还有更高的出价？二十万金币一次。二十万金币两次，二十万金币三次。恭喜这位嘉宾又拍得上古战偶一件。玄龟甲起拍价，哎，呃，好吧，恭喜嘉宾拍得玄龟甲，恭喜嘉宾拍得遁空符。恭喜这位嘉宾拍得虚空兽皮一张，更要恭喜他以拍得五件拍品，成为我们古古拍卖行真正的贵宾。恭喜吧！有钱人就是不也不知还要多久，快些结束才好。下一件拍品，血魔尺。问天侯出价一组沙阵。这尺子蕴藏一道上界气息，值这个价。你若凑齐四饼送我，可换一次出售机会。你当菜市场买菜的还四饼？恭喜莫天侯拍得血魔尺。接下来就是今日最后一件拍品，乃是一枚被损毁、神性消失的太古宝珠，起拍价十万。十万五，十万八，十一万，二十万金币。嗯这<音>石榴殿下，您竟亲身莅临，真让我们蓬荜生辉。快，送我去包厢。已是今日最后一件拍品，不必麻烦。嗯，继续拍卖吧。
，二十万金币一次。<笑>那我出三十万金币。是你，姐姐既认得我，又何必这样一副拒人千里之外的态度？不如卸了伪装。好好亲亲。<笑>姐姐好可怕，砸坏了东西可是要赔的。这两女子身份不凡，也相当识货，能认出这东西外边虽有一层血疤，可内里却孕育着不同凡响之物。两位贵客身份虽尊贵，可金牌之所还是莫要动手的好。可否罢斗，容小女子继续拍卖？姐姐，这到底是什么东西啊？你若想要，无论价钱几何，拍下便可。那虽是上古之物，可惜被乌天魔血污了，一丝灵性也未能残留。<笑>算了，他不要的东西，我也不要。嗯，这位小姐，您已出嫁了。<笑>我又没说真的不要，不过上边不是还有个小土豪没叫价吗？哼，他们果然识货。哎呀，有眼无珠、啊。可还有哪位客官出价？有什么事儿啊？都白不行你要不要？嗯，似乎对我作用不大，但你买下应该也不吃亏。买。方才可多亏了您慷慨出手，小女子代表谷谷拍卖行感激不尽。那我是不是可以查阅想要的信息了？你有什么需求，只需对她说便可。小女子先行告退。嗯、我想知道石国大魔神池中天的行踪。池中天最后出现在都城虎门客栈。与金珠大战后，下落不明。布下结界，还需要再偷袭？哼，臭小子，此处便是你的葬身之地。布下这样的陷阱，是要毁尸灭迹？你到底是什么人？你没命，知道了。停、嗯！停、嗯！嗯剑阵，哼，认得出八兄剑阵，那你也该知道，今日就是你的死期。这不是真的八兄剑阵。哈<笑>，笑什么？我还在想，这杀圣诸魔的宝贝，怎么被你这些渣子得到？原来不过是仿品。哼，就算是仿品，对付你也足够了。大言不惭！我再问你一次，你们究竟是什么人？不然，我连人带宝贝一起收拾了。到临头还嘴硬
天之禁地，地之饥荒，他兄归一<笑>今日我终于得偿所愿，收！啊！怎么可能？真的下了，无上没死，痛快一点。我只，啊，我只是奉父忠之命，接下寻找大魔神之人。啊啊啊啊啊啊啊终于可以还给你了。不要恼阻，阁主，熊飞找了，师门叛徒已经伏诛，我早晚会重建补天阁。为你们彻底报仇！步天阁、百段山、虚神界，还有我爷爷的账，今日跟你们好好清算。与王府闭门谢客，不得入。快去看，这足有大漏洞！啊，怎么，雨家大门又被人给拆了？哼！明日新居特来道贺。你是何人？敢在我与王府动粗，不要命了？此来只为探寻大魔神的下落。此物是我的谢礼。风儿，杀我羽族才俊，还敢如此挑衅，真是胆大包天！你们要杀我，还要怪我反击，我看你们是霸道惯了。废话少说，给我上！这小子竟有如此能耐，不能大意。先生，欲道九重天，一重中天，嗨！
兄见阵。有成破天。大门就别修了，修了也是被拆。白花钱。嗯、再不镇压这小子，我与族颜面何在？八出沈天，滚开！吸纳了太多能力，撑不多久就要自行爆裂了。必须主动进攻，给我破！嗯嗯啊！嗯嗯嗯嗯
族至高宝树发动之时，若神灵感应到族人危机，会在第九朵莲花中直接降下投影，这才是真正的第九重长天。再嚣张，面对神灵之力，今日也死定了。说是与神投影，就是与神降临，我也神道杀神。他要能嚣张到几时？来，搞这么大噱头。我就怕你们！嗯投影距离太过遥远，未能大减呐。即使如此，我族与神之威能，又岂是这个毛头小子可以比的？嗯嗯哈哈哈哈哈！滚藤宝树，众神怒马，受死吧！都没能将他震杀。说出大魔神的下落，我让你死的干脆些。竟敢在此胡闹，太放肆了！少年人，你在虚神界斩我族人，现在要登临我府搅闹不休，当我羽族可任你欺辱吗？你们羽族只记得人家针对你们，却不记得自己做了什么。不会作孽太多，习以为常了吧？岂有此理！你究竟是何人，敢在羽王府大放厥词？我？你们觉得我应该是谁？拿透骨镜来。啊！真的是他，这股能量，难道是你？我就知道，当年挽走他的至尊骨后，就应直接斩草除根。此时除掉他仍不算晚，若等他成长起来，必然是天大的祸胎。纪灵大人何在？纪灵大人，访友未归。如此，只能动用羽神法旨了。哈哈哈哈哈哈！那破法旨威力不过尔，又要拿出来丢人现眼吗？不知小儿，那雨神法旨法力无边，你摧毁的不过是虚神界的投影罢了。那就来试试。雷魂狂风，雨如烟，终年妖，反风年，神在堂，龙威力，击云天地间，风云自吞吐。
，居然妄图对抗神命意志，今天就是你的死期！啊，哎，你怎么又有危险了？算了，你居然出手了，我没有求你了，不消耗机会吧？不算，这里有我需要的东西，神灵留下的精神印记，你的不灭金身都可借此修复一点。依我之力，借你之手，收纳法纸碎片。啊！现在吸收法纸的神能，这是真正的神能，超越罕见的大地。你少吸一点，小心承受不住。静真的在窃取以神所留神能，快阻止他！发现了，我将他们收了法纸。这与神法纸的碎片，说不定真的是好东西。真结实，不好吃。岂有此理！将法纸吐出来！羽山大人所留下的至宝，竟然……怎么会？啊我最后再问一次，大魔神现在究竟在何处？大魔神被狮子藤之时，魔灵湖的一位尊者引到城外去了。其其后的事儿，你自去问狮子藤。你们倒推得干净！哼，该走了。什么？你刚吸收了神明意志，若此时动手，会坏了平衡。今日还有事，暂且放过你们。以后再干坏事，不要撞到我手里。我遥望未来，一片混沌；再回首，你的身后一片虚无。为什么会这样